കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ മൂലമുള്ള മരണവും പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇറ്റലിയിൽ നിലവിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോക്ഡൌൺ കാലയളവ് ദീർഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നു ഏപ്രിൽ മൂന്നാം തീയതി അവസാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡ് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കൂടെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടാം തീയതി വരെ നീട്ടിയതായിട്ടാണ് ഇന്നലെ അധികൃതരുടെ അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചത് ഇറ്റലിയിൽ രോഗവ്യാപനം ആരംഭിച്ചതു മുതൽ ഇന്നലെ വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ഇതുവരെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് ഇന്നലെ മാത്രം എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേര് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ മൂലം ഇറ്റലിയിൽ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്താൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഇറ്റലിയിൽ ആദ്യമായി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മിലാനിലെ വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിലെ ലെംബോർദിയ റീജിയനിലായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അവിടെ ആദ്യ മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം കേവലം മുപ്പത്തിയാറ് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ഇറ്റലിയിലെ മരണസംഖ്യ പതിനായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ദുഃഖകരമായ ഒരു സംഖ്യയിലേക്ക് വളർന്നത് ഇന്നലെ മാത്രം ഇറ്റലിയിൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്ന് പേര് പുതിയതായിട്ട് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പുതിയതായിട്ട് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാണ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം പേർ ഇപ്പോഴും ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ കുറവുണ്ടാകാതിരിക്കുകയും മരണസംഖ്യ ഉയരുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കാനായിട്ട് സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നിലവിൽ തുടരുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ കാലയളവ് നീട്ടിക്കൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ മാത്രമല്ല യൂറോപ്പിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലും മരണസംഖ്യ ഉയരുകയാണ് സ്പെയിനിലെ ഇറ്റലിക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം യൂറോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സ്പെയിനിലാണ് ഇന്നലെ മാത്രം അറുന്നൂറിലധികം പേരാണ് സ്പെയിനിൽ മരണമടഞ്ഞത് ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ ഓരോ ദിവസവും രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വലിയ അളവിൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നിലവിൽ ഇരുപത് ദിവസമായി തുടരുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ കാര്യമായ ഫലം ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ കാലയളവ് വീണ്ടും ദീർഘിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലെങ്കിലും രോഗബാധ കുറയുമെന്നും മരണസംഖ്യ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കഴിയുമെന്നുമാണ് അധികൃതരുടെ പ്രതീക്ഷ ഇറ്റലിയിൽ നിന്ന് വിപിൻ ജോസ് അർത്തിങ